hello welcome to this physics video in today's video we are going to have this discussion regarding to the potentiometer so this potentiometer is also known as ideal bolt meter okay so that um, ideal bolt meter means which will measure accurately the voltage without taking any current what are those which we are using in the laboratory they are not an ideal bolt meter because they do not have infinite resistance okay so due to of this they are taking or passing some of the current through them so that they are going to measure the potential differences but over here this potentiometer it provides infinite resistance therefore it do not draws any current from the circuit or from the source and therefore it will measure accurate potential difference okay that's why it is said to be ideal voltmeter it is also said uh, known as null method null method because here we are going to obtain the zero in the galvanometer so therefore it is said to be null method so what is null method that um, we are obtaining over here zero in the galvanometer therefore uh, this is null method okay now uh, the uses of this potentiometer so there we are having its application that we can uh, find out unknown small resistance with the help of this potentiometer okay next thing it that we can measure the emf of the cell okay because those whatever those uh, voltmeter which is in the lab and that uh, we are using they are not ideal voltmeter okay so they do not give us accurate measurement so therefore this uh, uh, for accurate measurements we are using potentiometer so uh, emf of the cell is accurately measured with the help of that potentiometer and next that uh, the internal resistance of the cell it can be determined with the help of this potentiometer so it is one of the important application and over here if we want to compare the emfs of the two cell then we will use the potentiometer okay so these are the application of this potentiometer now let us look uh, that how practically it looks like theek hai to ye jo hamare paas potentiometer hai ye practically kaise dikhta hai theek hai so over here all the construction it is going to be on the wooden board to jitni bhi construction hai wo ek wooden board ke upar hoti hai to is wooden board ke upar hamare paas kuch copper strips hoti hain there are the few copper strips theek hai to hamare paas jaise ye choti si copper strip hai isko a uh, that name we have given this is uh, one and uh, that uh, copper strip which is the thick copper strip there is another copper strip this is another copper strip and this is small uh, b copper strip to so, a aur b jo hai ye connection banane ke liye hamare paas hai theek hai now why there is thick copper strip because these strips will have very less resistance ya negligible resistance theek hai to isliye hamare paas inka jo resistance hai wo negligible rakhne ke liye kya kiya thick ke isko use kiya gaya hai theek hai now over here we are using uh, in this uh, potentiometer more than one uh, wire which is uh, of 1 meter length each theek hai to isme hum kya karte hain ek se zyada wire jo 1 meter length ki hoti hai usko hum use karne wale hote hain theek hai so over here and uh, this is uh, that uh, a terminal aur is copper strip ke beech mein humne kya kiya ek wire ka use kiya theek hai thereafter uh, jitni bhi isme wire use hoti hai isme ek se zyada wire hogi to iska matlab jo length of the wire hai isme bahut zyada hoti hai jabki meter bridge mein only uh, there is 1 meter length of the wire aur isme kya hota hai uh, hamare paas uh, 6 meter bhi ho sakti hai 10 meter bhi ho sakti hai 12 meter bhi ho sakti hai theek hai to isme number of wires zyada hote hain to isliye har ek wire ki length 1 meter hogi so this is one of the wire its length is 1 meter uh, thereafter it is a second wire so this is uh, going to be now 2 meter okay third wire so there it is third wire it is fourth wire okay so these are the four wire to ye jo jitni bhi hamare paas four wires hai ye all are in series sari ki sari series mein judi hai 
ठीक है तो इसलिए हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है इनकी कितनी होगी वन टू थ्री फोर फोर मीटर की होगी ठीक है तो हमारे पास सिक्स मीटर का भी पोटेंशियल मीटर होता है टेन मीटर्स का भी जो जिसमें टेन मीटर की वायर यूज़ होती है वो पोटेंशियल मीटर भी होते हैं ठीक है नव ओवर है दैट ये जो हमारे पास बी टर्मिनल है विद द हेल्प ऑफ की वी आर कनेक्टिंग कनेक्टिंग दिस वन विद द रेव स्टेट ठीक है एंड रेव स्टेट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी इज कनेक्टेड विद दिस ए टर्मिनल ओवर हेयर ठीक है सो ओवर हेयर दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल हेयर इट इज द नेगेटिव टर्मिनल ना वट इज द यूज ऑफ दिस रेव स्टेट तो रेव स्टेट क्या करता है यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर होता है ठीक है तो वेरिएबल रजिस्टर का काम है कि उसका रजिस्टेंस वेरी करे के उस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है ओके सो नो नीड टू चेंज द सेल इन द बैटरी एवरी टाइम वी विल चेंज द रजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस रेव स्टेट ठीक है इफ वी वांट टू डिक्रीज द करंट देन वी विल इंक्रीज द रजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल रजिस्टर ठीक है नव ओवर हेयर दिस बैटरी इट इज ऑक्सिलरी बैटरी इट इज ऑक्सिलरी बैटरी ओवर हेयर ओके सो दिस ऑक्सिलरी बैटरी दैट जनरली इट इज है हाई वोल्टेज इसकी वोल्टेज हाई रखी जाती है ठीक है सो ओवर हेयर पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद दिस ए एंड दैट वायर विच इज यूज ओवर हेयर ठीक है तो ये जो हमारे पास वायर यूज की गई है दे आर ऑफ दिस मटेरियल ये हमारे पास अलवाय की बनी होती है अलवाय मीन्स मैगनिन या कॉन्स्टेंटन जो मटेरियल है हमारे पास ये अलवाइज होते हैं ठीक है वाई दिस अलवाई इज प्रेफर्ड बिकॉज दे हैव लो एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट तो टेम्परेचर कोफिशेंट की हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि हमारे पास ये ऐसे मटेरियल है जिनका जो टेम्परेचर है टेम्परेचर के साथ रजिस्टेंस जो है बहुत कम वेरी करता है ठीक है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस अलवाय का यूज करते हैं ठीक है मीटर ब्रिज के अंदर भी हम इसी अलवाय का यूज कर रहे थे मैंगनिन या कॉन्स्टेंटन का ठीक है सो ओवर है जो हमारे पास सेंसिटिव गैलोवेनोमीटर है तो सेंसिटिव गैलोवेनोमीटर जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है उस वहाँ से एक टर्मिनल जो है वो गैलोवेनोमीटर का जुड़ा है और दूसरा गैलोवेनोमीटर के टर्मिनल के साथ जॉकी ठीक है तो जॉकी जो वायर हमारे पास इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर यहाँ पर हम टच करने वाले हैं ठीक है सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट लेंथ ठीक है तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द वायर है वो हम फाइंड आउट करते हैं नाउ ओवर हेयर टू मेजर द लेंथ्स वी आर यूजिंग अ स्केल ठीक है तो इसमें एक स्केल भी होती है जो वुडन बोर्ड के ऊपर ही फिक्स होती है वट यू विल फाइंड ओवर हेयर इसमें एक अपर स्केल है जिसका जीरो यहाँ और राइट right साइड में हंड्रेड सेंटीमीटर होता है और जो दूसरी स्केल है उसका हंड्रेड सेंटीमीटर लेफ्ट साइड है और जीरो राइट साइड पे कंप्लीट हो रहा है ठीक है नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू स्केल ठीक है व्हाई वी आर प्रेफरिंग द टू स्केल एक्चुअली यू विल चूज द जीरो वेयर द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड ठीक है जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा होगा वो जो स्केल का जीरो वहाँ से शुरू होता है यानी कि लेंथ जो है जीरो यहाँ पर होगी और फिर इसके बाद क्या होगी इंक्रीज होना शुरू होगी जैसे यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी इट इज़ वन मीटर ठीक है फिर इसके बाद ये तो सारी सीरीज में ही है तो यहाँ से यहाँ पर कितनी हो जाएगी टू मीटर हो जाएगी फिर इसके बाद ये नेक्स्ट सीरीज में ही है तो इसलिए ये यहाँ पर कितनी होगी थ्री मीटर होगी उससे नेक्स्ट ये यहाँ पर कितनी होगी फोर मीटर होगी ठीक है नव ओवर हेयर जब हमारे पास इस फर्स्ट वायर के ऊपर हम अगर कहीं भी रीडिंग नोट करते हैं ठीक है सो देन यू विल यूज दिस स्केल ठीक है तो उस वक्त आपने कौन सी स्केल का यूज़ करना है अपर स्केल ठीक है क्योंकि अपर स्केल में जीरो जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट को शो कर रहा है तो इसलिए हमने बोला कि जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है वो पॉइंट जीरो यूज़ किया जाएगा ठीक है नव इफ लेटेस्ट सपोज आई एम ऑन दिस सेकेंड वायर ठीक है तो सेकंड वायर हमारे पास कहाँ से शुरू हुई है ये यहाँ से शुरू होती है ठीक है तो इसलिए इसका जीरो यहाँ पर स्टार्ट होता है सेकंड वायर का जीरो यहाँ पर होगा ठीक है सो ओवर देयर इन दिस केस नाउ यू विल रीड द सेकंड स्केल 
ठीक है तो इसमें जैसे मान लो इस वाली पोजीशन के ऊपर तो ये यहाँ पर सेकंड स्केल से आप रीडिंग नोट करोगे ठीक है तो फर्स्ट क्या हो गया वन मीटर और जैसे यहाँ पर अगर ये फिफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर ये इसकी पोजीशन होगी तो कितनी टोटल लेंथ हो जाएगी हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है तो ये सेकेंड जो वायर है उसकी रीडिंग आप इस लोअर स्केल से रीड करोगे नव द नेक्स्ट इज देर इफ यू आर नाउ ऑन दिस थर्ड वायर अगर आप थर्ड वायर के ऊपर हैं तो थर्ड वायर के लिए जीरो मतलब कि यही ये जो अपर स्केल है उसी का यूज़ किया जाएगा थर्ड वायर के लिए नाउ चेक ओवर हेयर कि जो फर्स्ट वायर है थर्ड वायर यानी कि जो हमारे पास ऑड नंबर हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं अपर स्केल का यूज़ कर रहे हैं और जो इवन नंबर की होंगी दैट इट इज़ सेकेंड एंड इट इज़ फोर्थ तो जो इवन नंबर की वायर है उनके लिए लोअर स्केल की हेल्प से आप जो रीडिंग है वो नोट करोगे ठीक है सो दिस इज द यूज ऑफ द टू स्केल्स इन दिस पोटेंशियो मीटर ठीक है नौ ओवर हेयर दैट इज ये तो हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर्म है लेकिन स्कीमेटिक यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप इस डायग्राम को कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं This is our that battery. Here it is rheostate. So rheostate and uh, this is over here key connected and this is that terminal B. It is B terminal and here it is terminal A. And this is the wire which is between A and B. ठीक है तो हमारे पास इस ए के साथ एक गैलोवेनोमीटर हमने यूज़ किया और उसके साथ जॉकी ठीक है बट रिमेंबर ओवर है जो पोटेंशियोमीटर है पोटेंशियोमीटर में जॉकी को रब नहीं किया जाएगा ठीक है मतलब कि जैसे हमारे पास जो मीटर ब्रिज था जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला जाता था तो उसमें तो क्या होता था इस जॉकी को यहाँ पर स्लाइड किया जाता था वायर के ऊपर ठीक है इसीलिए उसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला गया बट इन केस ऑफ पोटेंशियो मीटर यू विल डायरेक्टली टच वेर एवर यू वॉन्ट टू नोट द रीडिंग ठीक है जैसे अगर आपको यहाँ पे रीडिंग निकालनी है तो आपको डायरेक्टली जॉकी को टच करना है इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड ओवर हेयर देन यू विल टच द जॉकी एट दिस पोजिशन ठीक है तो इसलिए इसमें डायरेक्ट टच किया जाता है इंस्टेड ऑफ रबिंग दैट और स्लाइडिंग द जॉकी ऑन द वायर Now let us discuss about of its principle. Let us to look over here that principle of a potentiometer. So for this uh, I have taken the setup. Uh, this is my battery. So battery का positive terminal potentiometer के A terminal के साथ जुड़ गया और जो नेगेटिव है विद द हेल्प ऑफ रेव स्टेट एंड की इट इज़ कनेक्टेड विद दिस पॉइंट बी ठीक है तो ए और बी के बीच में क्या होगा हमारे पास वो लेंथ ऑफ द वायर है नाउ हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोटेंशियो मीटर एंड दिस मीटर ब्रिज तो मीटर ब्रिज में जो लेंथ ऑफ द वायर है ओनली एक मीटर ही होती है और हमारे पास जो पोटेंशियो मीटर है उसमें जो लेंथ ऑफ द वायर है इट विल बी मोर देन वन मीटर ठीक है तो उसमें एक से ज़्यादा वायर होने वाले हैं ठीक है नाउ ओवर हेयर आई हैव यूज दिस ए टर्मिनल जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है सो देयर आई हैव कनेक्टेड द पॉजिटिव ऑफ द बोल्ट मीटर ठीक है इट इज़ द पॉजिटिव ऑफ द बोल्ट मीटर और जो नेगेटिव ऑफ द बोल्ट मीटर है उसके साथ हमने जॉकी कनेक्ट किया ठीक है सो नाउ ओवर हेयर जहाँ पे वेर आई विल दैट टच द जॉकी सो इट विल रीड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर ठीक है जैसे ए और जे के बीच में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस विल बी रेड बाई द दिस बोल्ट मीटर ठीक है सो आई एम सपोजिंग ओवर हेयर लेट द लेंथ ऑफ दिस वायर इट इज एल ठीक है इस वायर की लेंथ क्या हुई एल एंड द टोटल करंट विच इज सेंट बाय द दिस बैटरी इट इज आई तो ये जो करंट है आई ये क्या करेगा इस वायर में से पास करेगा ठीक है व्हेन यू विल क्लोज द की तो इसमें ये इस तरह से करंट जो है इसमें से पास करेगा ठीक है नाउ ओवर हियर ये जो मेरे पास बोल्ट मीटर है वो क्या कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है ठीक है सो इफ आर इज द रजिस्टेंस आर इज रजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ ऑफ द वायर 
ये जो मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर की एल लेंथ ऑफ वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या लिखा मैंने आर ठीक है सो ओवर देयर दिस पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो इस बोल्ट मीटर ने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस रीड किया सो दिस इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी नाउ विच इज इक्वल टू फ्रॉम होम्स लॉ दैट विल बी हाउ मच इज द करंट पासिंग थ्रू दिस वायर तो इस वायर में से करंट टोटल करंट कितना था आई और इस लेंथ ऑफ द वायर जो ए uh, और जे के बीच में जो लेंथ ऑफ द वायर थी दिस वॉज एल ठीक है तो इस लेंथ ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस क्या था आर दिस इज आई आर ठीक है तो हम अच्छे से पोटेंशियल ऑफ दिस वायर ए जे ओनली ए जे की बात कर रहा हूँ इतनी सी की पोटेंशियल डिफरेंस कितना रीड किया बोल्ट मीटर ने दैट इट इज इक्वल टू आई आर ओके नो एस वी आर नोन की जो रजिस्टेंस है दिस इज रो लेंथ अपॉन में एरिया ठीक है तो इसका जो रेजिस्टेंस है इतनी सी वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट्स वी कैन राइट इट इन द फॉर्म रो लेंथ अपॉन में एरिया एरिया क्या हो गया इसका जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ठीक है तो दिस इज ओवर हेयर क्रॉस सेक्शन और एल जो है हमारे पास दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर ठीक है तो इसलिए हमारे पास एल लेंथ ऑफ द वायर का जो रजिस्टेंस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है सो दिस कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म ठीक है सो देर फॉर आई एम पुटिंग इट ओवर देर सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई रो लेंथ बाई ए ठीक है ना ओवर हेयर वी आर गोइंग टू डू वन थिंग ये जो हमारे पास करंट है और जो नेचर है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वी आर गोइंग टू कीप इट कॉन्स्टेंट फॉर द फुल एक्सपेरिमेंट तो जो हमारे पास जितना भी एक्सपेरिमेंट होने वाला है जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं उन सारे की सारी ऑब्जर्वेशन में हम क्या करने वाले हैं करंट को नेचर ऑफ द जो पोटेंशियोमीटर वायर है और जो एरिया है इस वायर का वायर का जो एरिया है दैट वी आर गोइंग टू कीप कांस्टेंट ठीक है तो जब ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी सो देर फोर दिस कॉन्स्टेंट ओवर हेयर इट इज आई रो बाई ए सो वट इज इट इट इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसलिए कॉन्स्टेंट को मैंने क्या लिख दिया लेट इट बी के ठीक है सो देर फोर आई कैन राइट इट एज वी इज इक्वल टू के एल ठीक है वट इज दिस वी इज इक्वल टू के एल नो देर वी आर नोन कि अगर हम मतलब कि प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो एक इक्वलिटी और साथ में कॉन्स्टेंट लगाते थे इसका मतलब इक्वलिटी और कॉन्स्टेंट को हटाऊं तो क्या लग जाएगा प्रपोर्शनलिटी लग जाएगी सो दिस मीन्स दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर ठीक है तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ द वायर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ओके सो वट इज द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल दैट वीज डायरेक्टर प्रपोर्शनल टू एल ठीक है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ओके ना ओवर हेयर दिस के एस वी इज इक्वल टू के एल ठीक है प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो कांस्टेंट लगा देते हैं हम ठीक है कांस्टेंट की वैल्यू ये लिखी हमने आई रो बाई ए ठीक है नो ओवर हेयर दिस के इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ तो के को बोला जा गया पोटेंशियल ग्रेडिएंट इट इज पोटेंशियल ग्रेडिएंट ठीक है एंड व्हाट इज इट इट इज वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ ठीक है तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो दिस इज सेट टू बी दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर है सो वी आर लुकिंग ओवर है दैट हाउ देर इज द वेरिएशन ऑफ दिस वी एंड एल फॉर पोटेंशियोमीटर ठीक है सो दिस इज वी ओवर है दिस साइड वी आर टेकिंग द लेंथ सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ दैट वी एंड एल फॉर पोटेंशियोमीटर सो दिस इज स्ट्रेट लाइन इट इज सेट टू बी स्लोप एंड दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ओके सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वट इट इज वोल्टेज स्टॉप पर यूनिट लेंथ ठीक है या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास यूनिट इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या बन जाएंगे दैट इट इज बोल्ट पर मीटर 
या बोल्ट पर सेंटीमीटर कॉमन यूज की जाती है बोल्ट पर सेंटीमीटर यूनिट इसके बोल्ट पर सेंटीमीटर कॉमनली यूज किए जाते हैं बोल्ट पर सेंटीमीटर ठीक है अदरवाइज स्टैंडर्ड में तो बोल्ट पर मीटर लिखा जाएगा ठीक है नव ओवर हेयर हाउ डू वी कीप दिस कॉन्स्टेंट ठीक है करंट को कैसे कैसे कॉन्स्टेंट रखते हैं तो यहाँ पर करंट को रेव स्टेट की हेल्प से कॉन्स्टेंट रखा जाता है ठीक है हाउ डू वी कैप्ट दिस करंट कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ रेव स्टेट एंड हाउ डू वी कीप दिस एरिया कॉन्स्टेंट तो एरिया को कॉन्स्टेंट रखना होता है सो दैट्स वाई इट इज सेट टू यू कि पोटेंशियोमीटर में यू हैव टू टच ओनली एट दैट प्लेस वेर यू वॉन्ट टू नोट द रीडिंग ठीक है बट डोंट प्रेस द वायर बिकॉज इफ यू विल प्रेस ओवर हेयर हार्डली सो वट विल हैपन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल चेंज एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल चेंज सो द दिस रेजिस्टेंस विल वेरी एंड ड्यू टू ऑफ दिस दैट इट्स सेंसिटिविटी विल चेंज दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट विल चेंज ओके सो दस वी कम टू नो ओवर हेयर दैट इट इज प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर नौ ओवर हेयर वट इज द रोल ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट ओके तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या रोल है हमारे पास सो दिस इज स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गे स्मॉलर द के हायर विल बी दायर विल बी सेंसिटिविटी ठीक है तो सेंसिटिविटी जो है उस पोटेंशियोमीटर की क्या होगी ज्यादा होगी जितना कम के की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ये सेंसिटिव होगा सेंसिटिव कहने का मतलब क्या होता है सेंसिटिव कहने का मतलब होता है कि ये छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लेगा ठीक है तो हाई सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कैन मेजर कैन मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस तो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लेगा ठीक है एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो सो देर आर मेथड टू इंक्रीज मेथड टू इंक्रीज सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो सो फर्स्ट मेथड इज देयर देखो मतलब कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए के को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज के को कैसे डिक्रीज करोगे जब आप लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो इसका मतलब जितना ज्यादा आप पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ यूज करोगे उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा उतनी छोटी सी छोटी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वो मेजर कर लेगा सो बाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ठीक है तो इससे आप क्या कर सकते हो जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो सेकंड थिंग ओवर देयर ठीक है तो सेकंड थिंग क्या हो गया हमारे पास दैट व्हाई डिक्रीजिंग द करंट ठीक है व्हाई डिक्रीजिंग द करंट तो जो हमारे पास रेव स्टेट है रेव स्टेट की हालत से आप क्या कर सकते हो करंट को डिक्रीज कर सकते हो तो जितना आप करंट को डिक्रीज करोगे उतना ही ये क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ठीक है तो सेंसिटिव को सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के दो मेथड हमारे पास बताए गए ओके सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वट इट इज दैट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ओके so thank you for watching this video stay tuned for the next videos